നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിയുടെയോ പൊറോട്ടയുടെയോ ഒരു കഷ്ണം ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്ത് ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ നല്ല എരിവും തക്കാളിയുടെ പുളിയും ഒക്കെയുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മണമുള്ള കറിയിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കി 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 എടുത്തിട്ട് വായിലിട്ട് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ചുറ്റുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആ കിഡലൻ തക്കാളിക്കറിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചപ്പാത്തിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കറി തക്കാളിയാണ് ഇതിലെ താരം കൂടെ വേണ്ടത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളക് ഇതിലെ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇതിൽ മുളക് പൊടിയൊന്നും ഇടുന്നില്ല പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എരിവിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ സ്ലോ മോഷൻ മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എണീറ്റ് ഓടിപ്പോവും ഓക്കെ അപ്പം തക്കാളി മുറിച്ചിട്ട് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നിങ്ങൾ കറി വയ്ക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ കീറിയിടണം പിന്നെ കറിവേപ്പിന ഇടുക ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് ചതച്ചരച്ചത് ഒരു അര സ്പൂൺ മതി കേട്ടോ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒട്ടും പിശിക്കാതെ ഇട്ടോളൂ മുളക് പൊടി നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കളറേ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവാണ് ഇതിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളികളുടെ സ്വന്തം വെളിച്ചെണ്ണ ഒട്ടും പിശിക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചേക്കണം കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലും പിന്നെ ഈ തക്കാളിയുടെ എണ്ണയിൽ അല്ല ശേഷേ തക്കാളിയുടെ വെള്ളത്തിലും കിടന്നാണ് ഇത് വേവേണ്ടത് പിന്നെ ഒരല്പം കായം ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു സ്വല്പം മതി ആ അത്ര മതി നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാമായി ഇനി ഇത് നല്ല ചക്ക 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 ചെയ്യുന്ന വേഗം വേഗം ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക അപ്പോഴേക്കും ദാ ഇതുപോലെ നല്ല വെന്ത് ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർന്ന് രസികൻ കറി ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്കിനി ഒരു താരത്തെയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ പാലാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് പാലാണ് ഇതിന് ഗ്രേവി ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പാലൊഴിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പേർക്കുള്ള കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കുറവ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ തക്കാളിയുടെയും ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെയും പാലിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് കൂട്ടണം ഇതാ നമ്മുടെ രസികൻ കിഡ്ഡിലൻ തക്കാളിക്കറി റെഡിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മണമുണ്ടല്ലോ ഹോ ഗംഭീര മണമാണ് വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും എല്ലാം കൂടെ മൂക്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്കിത് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊതിയാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് കഴിക്കുന്നത് ഒരു വീറ്റ് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയാണ് ഇതുപോലൊരു കഷ്ണം എടുത്ത് ആ ഗ്രേവിയിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുത്ത് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളും പറയും നിവിൻ പോളിയെ പോലെ പിന്നെ ചുറ്റുമുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അത്രയ്ക്ക് ഗംഭീരമാണ് സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ സൂപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഈ തക്കാളിക്കറി നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയണം തക്കാളിക്കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ കാണാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനടി കാണുക നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ